Hey guys So dito kami sa Tanay Highland So breakfast muna kami So nakakita kami dito uh, Ganda ng weather Very very nice yung weather So yun yung kasama natin Alright so kain na kami guys Alright guys, pakap na kami. Paalis dito sa Tanay Highlands. So, busog and then ongoing pa rin yung shoot. Pero, almost done na kami. Hi guys, I am Jamie. Hi guys. Hi guys. Please follow and subscribe to Wilson No Channel. Siyempre, support guys. Thank you so much. Sarap ng automatic na scooter Oh my god <laughs> Dapat ito yung gamit ko Nung ano yung North Luzon Loop eh. Alright guys so this is the Aprilia SRGT 200 Sobrang guwapo guys for a, for a scooter Grabe maxi scooter 174cc So we will review this bike guys Of course shout out Biker Box dito sa Paranaque so ito yung mga kasama namin Of course shout out Scramblers So tomorrow Punta kami ng uh, Marilake To test ride This Awesome scooter So pito kami guys Of course shout out din kay Sir Alex Kay Ma'am Donna of uh, Lifestyle on Wheels Yun guys so Today kunin na natin itong bike And then uwi tayo Tomorrow early ride kami Going to Marilake Itong ano, tulay na to guys My god Parang 7 years na yata ginagawa to Dito sa ano, Las Piñas along Marcos Alvarez So which is in a way may, They've completed the ano, first half of the bridge And then siguro another 7 years yan <laughs> 5 or 7 years na yata ginagawa itong tulay na to Alright guys, so time check. It's 4 in the afternoon. Tumila yung ulan, sorry. Uh, <laughs> so mga, dapat na balik na natin ito kanina 2pm. However, umuulan talaga. And then, uh, sa maanong panahon, actually the plan niya, di ba guys, was for me to ride to Batangas. Kanina. Eh, ang lakas ng ulan eh. So, I wasn't able to do that para talagang mag-provide ng you know, comprehensive review about this Aprilia uh, GT200 wala eh tayo maabot eh I mean, hindi, hindi kinaya syempre safety first may harap na mag ride ng humuulan madulas ang kalsada also yung medyo compromised ang visibility so hiniram lang natin itong bike guys so diba kailangan ingatan natin so yun guys, um, let's just talk about the, you know, the things, three things that I like about this bike and three things that I don't like about this bike. So sa mga naghahanap ng spec sheets nitong bike, uh, doon na lang sa siguro sa towards the end of the video, doon ko na lang ipopost guys. Mas importante kasi yung ano, real feel riding it. Para sa akin ah. I mean, importante rin naman yung ano, yung specs, of course, na alam natin yung specs. Uh, but then again, uh, minsan yung nasa papers eh hindi yun yung pakiramdam mo eh, pag ni-ride mo na, di ba? So, focus tayo dun sa ano, sa uh, na experience talaga natin, di ba? Na feedback. Uh, but then, then again, dun sa ano, dun sa end of the video. Towards the end of the video, dun natin ilalagay yung ano yung specs so if yun yung mas prefer nyo yun guys uh, skip nyo na lang hanggang dun sa ano dun sa specs so three things that I like dun muna tayo first off guys yung looks nya pogi talaga nitong ano to itong maxi scoot na to wala akong masabi I mean Italian 
racer inspired talaga siya so ano ang pogi from side to front to back wala akong masabi ang ganda ang ganda ng design niya hindi siya yung ano hindi siya yung OA di ba hindi siya OA na sa design sakto sakto na alam yun makikita mo yung angas ng ano ng maxi scoot na to talagang nililingon talaga siya I mean kahit pagdaan mo pa lang sa, sa, sa stoplight at ano yung katalaga ng mga katabi mo sir yung bike yan ganda naman <laughs> yung ganon yun yung consensus na nakakuha natin na, ano, na reactions sa mga fellow riders natin which is true naman talaga kaya pagkakita ko doon sa bike na to a few days ago ganda ganda rin talaga ako kasi pogi talaga siya number two is fuel consumption guys uh, the name says 200 diba? GT200 but to be exact this is just 174 medyo malaki siya guys yung piston niya. pero uh, matipid siya gas tank capacity nito is 9 eh. 9 plus something liters that being said guys matipid siya nung dinala namin siya sa malilaki uh, halos parang kalahati lang yung naubos ko na ano at mga uh, lang at mga 4 liters lang ata yung naubos ko na ano na gas then yung number 3 na gustong gusto ko dito sa maxi scoot na to guys is yung braking power nya ang lakas ng preno guys sobra ang lakas ng preno nya for a scooter and then uh, malaki yung rotor nya eh uh, compared dun sa mga typical na scooters sobrang importante kasi nun syempre yung braking power so yun nga guys eh, that's why I'm telling you na parang iba pa rin yung feel ng actual riding it instead sa binabasa lang natin yung spec sheet so nakalagay syempre nakalagay sa spec sheet kung ano yung size ng rotor ganyan pero hindi naman mo mararamdaman kung gaano kalakas diba uh, also ano ito guys kung so, papansin nyo you know, still braided yung brake lines you know, still braided sya which is bihira sya guys para sa scooter no commonly kasi rubber lang yung ginagamit nila which is um, katagalan nag expand yun eh also pagka yung medyo hard braking ka nag expand pa rin yun that's why yung imbis na mapunta lahat yung braking power nya dun sa piston ng ng sabi mga ganun no kamote no I mean I have to wait magantay ka hindi yung right of way tapos babanat ka ng ganun diba ngusungusung mo yung sakyan mo kaya may mga naaksidente eh. I mean what's the point of doing that no sobrang oh my god Whew. wala tayo dun ah kulokoy na yun ah that's why ito talaga ang lakas ng brake nya kasi yung that the steel braided lines really help a lot para lumakas yung ano yung braking power nito eh, sobrang importante nun okay, so talagang ramdam mo siya oh. para siyang big bike kung kumagat yung preno which is uh, very very good so yun guys that completes my three likes about this bike oh, lagyan natin na isang bonus syempre yung ilaw nito guys ang lakas uh, so natry natin to ng ginawa natin to in the afternoon so nai-ride natin, naikot natin to ng gabi also nung pumunta kami ng pumunta kami ng Marilake so we took off uh, 4 in the morning so syempre nakailaw tayo uh, kitang kita mo guys yung kalsada ang lakas yung ilaw nya sobrang lakas yung ilaw nya ayun no? Uh, although yung, yung bright nya hindi ganun kalakas pero yung uh, dim malakas uh, sya so good job Whew. sana wag bumagsak tong ulan na to dumating muna tayo dun sa biker box shout out pala biker box thank you so much sa pagpapahiram ng motor also lifestyle on wheels uh, thank you so much kay sir alex and kay mom donna mom janice of course of scramble marketing thank you for organizing uh the event no nasa marlake kami we tested kasi this uh, no, this 
upcoming Motocom. The more I ride this bike, the more na nahihinlab ako sa kanya. Guys. Ang galing ko na kaya ito. <laughs> Fuck. <laughs> Alright guys, so it... You know. Shout out sir! Alright. So, doon na tayo guys sa ano. Three things that I don't like about this bike. So, unang-una is yung upuan niya. Guys. <laughs> Hindi siya ganon kalambot so bugbug yung kwet natin guys dito so hindi siya ganon ka comfortable hindi naman siya deal breaker eh. kasi uh, ang daming options saka ang daming murang options guys para makapagpalit ka ng cushion number two is yung ano uh, gas tank the cover itself saka yung cover nung gas tank nya ito pakita ko sa inyo yung video guys ito yan yung cover mismo nya also yung pinaka takip nung gas tank medyo ano sya um, parang hindi sya ganun ka premium diba parang nilagyan sana ng kahit anong trimming yung mga ganun para medyo umangas tignan pero yung feel nya talaga medyo plastic na plastic talaga eh. so or may, or maybe may ano there's a valid reason behind it but ilagay na kayo diba siguro pero if something na they should improve uh, ito yun yung isa sa mga dapat na improve nila agad yung access door ng gas tank tsaka yung uh, cap mismo gas tank cap mismo alright guys so last thing na ayaw ako dito sa bike na to is yung price point nya Parang for me, medyo pricey siya. For 200... Ano ba ito? 200... 29? 219? 229? Yan on. Check ko lang mga guys. Ito, popost ko na lang ulit. Popost ko na lang kung ano yung magkakano yung actual na ano, pressure na. Pero, yun nga. Nandun siya sa range na ganun. So, for uh, 174-175 cc na scooter... Medyo mataas siya Well, given it's April eh. Medyo pricey talaga ang April eh. Pero, syempre, i-compare mo siya sa mga ibang scooters na Like, ano ba yung mga competitors ito Na nasa ganong price range, di ba? Uh, or, mag a ka lang ng konti You have the Bricks Bristol The 400cc na Bristol uh, Sa Yamaha Meron tayo yung X-Max ng Yamaha Di ba? So, mas mahal, of course Yung mga yon. Pero, 400cc yung isa Yung isa naman is 300cc So, medyo mapapaisip ka na Will I get this bike for that price? Or will I get something else? I could just add a few more uh, Grand eh, Makakabili na ako ng much Better, di ba? So Yun yung ano, yun yung Medyo one of the apprehensions natin Di ba? Although, kung talagang ano ka, I mean, I mean a pretty lover ka uh, Definitely Uh price won't be an issue for you pero for of course regular uh, buyers like us medyo kukonsider natin na uh, alin ba yung ano right and fit for our ano for our budget di ba yun guys so that completes the three things that I don't like about this bike so pero overall guys overall performance niya for me Maganda siya Overall performance Maganda siya Power delivery wise um, Mabait siya Mabait siya na bike Hindi siya yung Alam yun Nagwawala Kahit isagad mo Kahit i-floor mo I mean Kahit i-full throttle mo yung ano Kahit naka-full throttle ka pala Kahit naka-full throttle ka Hindi siya yung Parang gustong Pumalawala sa kamay mo Well it's just 174 uh, CC no? So no? Hindi naman ganun kalaki talaga yung ano, Yung makina niya. Gabi talaga dito sa ano, service road. Hmm. Thank you so much sa inyo guys for watching and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Uh, also, uh, visit my Facebook page and please uh, follow na din. Thank you so much guys. Maraming salamat talaga sa inyo. And yeah. 
Don't waste your time looking back. You're not going that way. Bye guys. <laughs>